محبت اچھے شرے پڑی اللہم صلی علی سیدینا مولانا محمد وعلالی سیدینا مولانا امار بھائرہ جارہ پینڈلیر بائرے داڑیا چین انگرو پربک بیتو رہا چین اور جو دی بائرے تکتے چان تاولے چکر آڑال ہوئے دن بالو ہو بھی کرنا ما دیر علاقہ ہے گان باز نہ منوز داڑیا شنے اور واز مافی لے بوشے شنے یہ تو واز مافی لے ایک آنے بوشار بوش بین ایک آدھو دویا کورے بیتو رہے چلے آشن اپنے جو دی بیتو رہے چلے آشن جاننا تیر بگانے چلے آشن امرا آبار محبت دور سل پڑی اللہم سلی علی سیدینا مولانا محمد وعلالی سیدینا آفاق سے آتا ہے صدا حدیعہ تسلم دل پہ گدا کرنے آیا اپنی کو تسلیم اللہم مولانا محمد وعلالی سیدنا مولانا تو آمی بلتا سلام جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم دہوئے مبارکے آما دیر سائر ہزار مانوشر شکتی اللہ پاک دان کرے چلی اپنا دیر خدا خیالے آچے تو اللہ رسول لے کہنے جو دی اگر بھی بہو کرنے انہوں جو دی سائر سرہ شلو ہزار سادی کرنے تاولو تار چلنے جائے خدا را بستے برسن حاضرین کرام تو اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم بوششتو آلہ دا انہیں ایک ادار تین دن روزارے کے چن صحابہ کرام تار موتو کرے روزارہ کر چشتہ کرے چن اللہ نبی تا کے جگشہ کرے چن تمہیں کیا نا ایک ادارے تین دن روزارہ کسو آئی یکم مسلی تمہا در مجھے کیا چھے امار موتو یتعیمونی ربی و یسقینی امار اللہ ما کے پان کرن امار اللہ ما کے خوان تمہا کے تو ایمہ میں عدتک بابے روحانی بابے تمہا کے تو خبار دیا ہوئے نا پان کرن ہوئے نا شکران تمہیں آمان مطلع لگا تا تین دن دوزہ راک بنا رسول ایمان شادران مانوشر مجدے بستار پر تک کرو چاہے اے جنو امام جلال الدین سیوتی رحمت اللہ تعالی علیہ فسائس القبرار مجدے پرائے ایک حضار حضور ایر بویششتو آلہ دا بابی آلہ چھنا کرے چاہے سبحان اللہ العظیم حضور آمان دا تکے شدو آلہ دا نا پرتک نو بھی تکے تینی آلہ دا چھنے سبحان اللہ اللہ حبیب ایر سیل شکر اللہ حبیب ایر نام مسیلا جکنے چلے آشے شکنے اللہ رب العالمین تکے اگرادی کر دین سبحان اللہ العظیم اللہ رب العالمین بلتے سن فسبح بحمد ربک واستغفر انہو کان توابا اپنے اللہ تصویح کرن اللہ تعریف کرن اللہ کسے معافی چان اللہ بلتے سن امار اببش انہو کان توابا امی توبہ قبول کرتا امار اببش ایک اتا تا بولین نا ایجا امی اوبش شئی توبہ قبول کر بو ایک آنے جنرل رول بولنا کرے چن اللہ نبیر کنو کتا نئی کین دو آشون قرآن شریف رو نو آیت اللہ پاک بولتے سن وَلَوْ أَنَّهُمْ اِذْظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاؤُكَ فَاسْتَغْفَرُ اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمْ الرَّسُولِ لَوَجَدُ اللَّهَ تَوَّابَ الرَّحِيمَا اے دنیا المانوش تم را جو دی امار حبیب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایر پاشے جاؤ گیا امار کسے توبہ کرو امار کسے کما پرارتنا کرو اور امار رسول جو دی تمہا در بیا پرشو پرش کرین لوجد اللہ تواب الرحیم امی وعدہ دلام ابشی ابشی تم را مکی تمہا در توبہ قبول کری پابے شدو تانوئے برن امی اللہ کے دویا شل پی جابے شکانے شدو بلا چن انہو کانا توابا امار اببا شد چاہمی توبہ قبول کری ایکانے توابا بولا چن شاتو 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 رحیم بولا چن پر کارن ہو چھے اپنار توبہ تا اپنار باری تے پوشے ہو نائی روزہ یا تھوڑر پاشے کیے ہو چھے اے جو اللہ حبیب ار وسیل آئے اللہ رب العالمین اپنار توبہ قبول ار گرانٹی ہو دیا چن شاتو شاتو تینی پرام دویا شیل ایک پتہ تا اپنار کے بولے دیا چن تا ہو لے مغفیرت ار 
এবং আল্লাহ রব্বুল আলামিনের দয়াটা কথা আল্লাহ রব্বুল আলামিন ঘোষণা করলেন শুধু শুধু তার কাছে মাটি চাওয়ার কারণে নাকি হুজুরে পাক সাল্লু আলহি ওসাল্লামের ওসিলা দৌড়ার কারণে बंदुत्वर स्तर एर आगे एर उपर उठे नाई कथा যে সকল অনুমোদন উম্মতের জন্য মাননীয় স্মরণীয় অনুসরণীয় অনুকরণীয় মানতে হবে অর্থাৎ এইগুলা শরীয়তের আইন এটাই হচ্ছে সুন্নত এগুলা কি আর আল্লাহ হবিবের অনেক কথা কাজ আছে যেগুলা হাদিস হাদিসের ভিতরেই সুন্নত সুন্নতের ভিতরে সুন্নত তো হাদিস ও সুন্নত আর হজুরের বৈশিষ্ট্য এইগুলো হচ্ছে আলাদা শুধুমাত্র হাদিস এ কথা কি আপনাদের ক্লিয়ার হয়েছে আসুন আল্লাহ নবী আমাদেরকে আহলে হাদিস হওয়ার জন্য বলেছেন নাকি আহলু সুন্না হতে বলেছেন আল্লাহ নবী বলতেছেন তারা তুফি আল্লাহ হাবিব বলতেছেন আমার উন্নতেরা তারা তুফি কুমামরাইন আমি তোমাদের মধ্যে দুটি জিনিস রেখে গেলাম কয়টি আমার সাথে একটু কথা বলবেন কয়টি তোমাদের মধ্যে আমি দুটি জিনিস রেখে গেলাম তারা কখনোই তোমরা গুমরা হবে না পদভ্রষ্ট হবে না পদচ্যুত হবে না মা তামিহিমা যতদিন পর্যন্ত তোমরা এই দুটাকে ধরে রাখতে পারবা आकड़िया नबी तुम्हारा कई अवस्था के गुमरा होना नबी सुन्नत रेखे गए किताब रेखे ग सुन्नतरसुलिहि सुन्नत मानबीस मानार जमानाम्मत जो सुन्नतर आमल कर 
তাহলে সে একশত শহীদের সোয়াব পাবে সুভান আল্লাহ এক শহীদ সমান একশত উট কুরবানি করা সুভান আল্লাহ একটা শহীদ সমান এক শত উট আল্লাহ রাস্তায় কুরবানি করে দেওয়া একশো নয় এখন একশত শহীদের দশ হাজার উট কুরবানি করলে যে সোয়াব পাওয়া যায় হুজুর সাল্লাহ আলহি ওসাল্লামের একটা সুন্নত এই ফিটনার জামানায় আমল করলে সেই সোয়াব পাওয়া যায় পরি সুভান আল্লাহ তাহলে আল্লাহ রসুল সাল্লাহ সুন্নত আমরা মানবো ঠিক কিনা আসুন আল্লাহ নবী মানা আলহি ও সাহাবি বলেছেন আল্লাহ নবী বলতেছেন তামাসাকু বিহা এই যে আলাইকুম বিসুন্নতি ও সুন্নতিল খুলাফা আল মাহদিন আলাইকুম বিসুন্নতি আমাদের সাহাব কুবলার খুতবা যেটা আছে আল খুতপাতুল ইয়াকুবিয়া এই আল খুতপাতুল ইয়াকুবিয়াটা আপনারা প্রত্যেকটা মসজিদে মসজিদে রাখবেন এখানে এই খুতবার মধ্যে আপনারা চেষ্টা করবেন আমাদের প্রিয় মসজিদের রেখে যাওয়া সেই খুতবাটা আমরা প্রত্যেক মসজিদে রাখতে পারবো কি পারবো না আপনারা সবাই বলেন ইনশাল্লাহ পারবো সকল মসজিদের ইমাম সাহেবের কাছে আমার অনুরোধ আহলুসন্নত জমাতের আকিদা সম্বলিত এই খুতবাটা আপনারা রাখবেন সাহাব কুলার শেষ জীবনে অত্যন্ত চেষ্টা করে লন্ডন সফর করেছেন প্লেনে বসে বসে এই খুতবাটা লিখেছেন অসম্ভব এই পরিশ্রম সাহাব কুলা আমাদের জন্য তার জীবনের সর্বশেষ এই ফসলটা আমাদের জন্য রেখে গিয়েছেন এই যেটা এটা আমরা আমরা বুক করার জন্য আমরা যদি বুক না করি তাহলে ওনার সার্থকতা হবে না আপনারা সেই খুতবাটা রাখবেন সেই খুতবার মধ্যে আছে যে আলাইকুম বিসুন্নতি ও সুন্নতিল খোলাফায়ের রাশিদিন প্রত্যেক দিন ইমাম সাহেব ওই খুতপায় সানির মধ্যে এই হাদিসটা তিলাওয়াত করবেন ঠিক কিনা হ্যাঁ আমার উম্মতেরা আমার সুন্নত তোমাদের জন্য মানা অপরিহার্য এবং আমার সাহাবাই কেরামদের মধ্যে যারা খোলাফায় রাশি দিন তাদের সুন্নত তোমাদের জন্য মানা অপরিহার্য সুবাহ আল্লাহ যদি সাহাবাই কেরামের সুন্নতকে আমরা বাদ দিয়ে দেই খোলাফায় রাশি দিনের সুন্নতকে আমরা বাদ দিয়ে দেই তাহলে অনেক কাজ আমরা করব যেটা বেদাত হয়ে যাবে না উজুবিল্লাহ জানি যেমন আমরা তারাবিন নামাজ বিশ্বাকাত করি কয় রাখাত আপনাদের এই এলাকায় কত রাখাত পড়া হয় আমাদের সিলেটে মাঝে মধ্যে কিছু আট টাকাতেরও মুসল্লি এখন পাওয়া যায় কি বলেন খোলাপায় রাশি দিনের সুন্নত কি আমল হচ্ছে জামাতের সাথে জামাতের সাথে তারাবিন নামাজ পড়া খোলাপায় রাশি দিনের সুন্নত মসজিদে বিশ্বাকাত নামাজের মধ্যে তারাবিন নামাজের বিশ্বাকাতের মধ্যে কোরআন শরীফ খতম করা আল্লাহ তুমি আর আগাইতে পারবা না আজকে আল্লাহর কালাম তোমার সম্মুখে তিলাওয়াত করা হচ্ছে সুবাহ আল্লাহিম হজরত উমর রাজি আল্লাহ তালানকে কোরআনে পাক জাদু করে হুজুরে পাক সোসামের কদমে মুবারকের মধ্যে নিয়ে গিয়েছিল পুরুণ আলহামদুলিল্লাহ কোন অবস্থায় যখন উমর হুজুর পাক সোসামকে কাতল করার জন্য লেঙ্গা তলোয়ারে নিয়ে যাচ্ছেন হাজিরিনে কেরাম হজরত উমর রাজি আল্লাহ তালান হু সাহাবাই কেরামদের মধ্যে সব থেকে বিশিষ্ট কারি এবং বিশিষ্ট হাফেজ হজরতে ইমামতিতে দিলেন এবং সকলকে জানিয়ে দিলেন যে আজকে থেকে উবাইবনে কাব তারাবিন নামাজের ইমামতি করবেন হজরত উবাইবনে কাব রাজি আল্লাহ তালা আনহু ইমামতি করছেন আর সাহাবাই কেরামরা দলে দলে তার পিছনে এসে যোগদান করতেছেন নামাজ পড়তেছেন হজরত উমর রাজি আল্লাহ হজরত আলী রাজি আল্লাহ তালকে নিয়ে এসে দেখাচ্ছেন আর দেখেন নির্মল বিদা দেখেন কি সুন্দর একটা বেদাত চালু হয়েছে বলুন সুবাহ আল্লাহ কি সুন্দর একটা বেদাত তার মানে হচ্ছে সুন্দর বেদাত একটা আর খারাপ বেদাত আর একটা কি বলেন যারা বলেন যে বেদাতের প্রকার বেদ করা যাবে না তাদেরকে জিজ্ঞাসা করতে হবে আপনি উমর রাজি আল্লাহ তালানুর সুন্নত কে মানেন কি মানেন না হজরত উমর রাজি আল্লাহ তালানুর কথা সুন্নত ছিল কিনা হাদিস ছিল কিনা এটা কি আপনি জানেন না 
যদি বলেন যে আমি উমর আর সুন্নত কে সুন্নত মানি না তাহলে আপনি আল্লাহর নবীর কথা মানেন নাই আল্লাহর নবীর কথা যিনি মানবেন না উনি আহলে হাদিসও হতে পারবেন না আহলে সুন্নতও হতে পারবেন না কিছুই হতে পারবেন না পারবেন আহলে জাহান্নাম হইতে কথা ঠিক কি না আহলে জাহান্নাম হওয়ার জন্য হুজুরের কথাও মানতে হবে না সাহাবাই কেরামদের কথাও মানতে হবে না নিজে নিজে একটা বলবেন বলবেন এটা আমরা আহলে হাদিস তখন আপনাকে আমরা বুঝব যে আহলে মুনকিরে হাদিস আপনাকে আমরা বুঝব যে আপনি হয়ে গেছেন আহলে মুনকিরে হাদিস আপনি হচ্ছেন হাদিস অস্বীকারকারীদের দল কথাটা বুঝে আসছে আপনাদের তো হজরত হাজরিন কেরাম আমাদেরকে সুন্নত মানতে হবে আল্লাহর রসুলের এবং সাহাবাই কেরামের কাদের আল্লাহর রসুল এবং কার সাহাবাই কেরামদের সুন্নত মানতে হবে তখন আমরা হব কি আহলু সুন্নত हादिस दलिल दें अपना भाई हादिस दलिल देर दायबद्ध नयारा हादिस दलिल देर दायबद्ध কারণ আমাদের আকিদা হচ্ছে কিতাবুল্লাহ সুন্নতের রসুল ইজমা এবং ফেয়াস আর আপনাদের আকিদা হচ্ছে কিতাবুল্লাহ এবং হাদিসের রসুল সুতরাং আমরা দলিল দেওয়ার সময় কিতাবুল্লাহ থেকে দিতে পারবো আল্লাহ নবীর সুন্নত থেকে দিতে পারবো আমরা ইজমা উম্মত থেকে দিতে পারবো এবং যখন কিতাবুল্লাহ এবং সুন্নতের রসুলের মধ্যে আমরা পাবো না এবং এ ব্যাপারে সাহাবাই কেরামদের এবং মুস্তিদের ইজমা পাবো না তখন আমরা ক্লাস করব কিন্তু আপনাদের জন্য তো এই দুই দরজা বন্ধ আপনারা যেটা বলবেন হাদিস থেকে বলতে হবে যেমন একজন আপনি যেমন একজন আহলে হাদিস আপনাকে খুব ডিস্টার্ব করতেছে আপনি তাকে একটা প্রশ্ন করতে পারেন ভাই আপনি কি পড়ে মুসলমান হয়েছেন তখন উনি জবাব দিবেন যে ভাই আমি তো মোহাম্মদ রসুল্লাহ পড়ে মুসলমান হয়েছি আপনি তাকে জিজ্ঞাসা করতে পারেন কোন হাদিস শরীফের কিতাব থেকে আপনি দলিল দিচ্ছেন যে লা ইলাহ ইল্লাহ মোহাম্মদ রসুল্লাহ পড়লে ইমানদার হওয়া যাবে এই হাদিসটা আপনি আপনি একটু আমাকে শোনান দেখবেন উনি কথা বলতে পারবেন হ্যাঁ সুবাহান আল্লাহিম উনার মুখ বন্ধ হয়ে গিয়েছে কারণ এমন কোন হাদিস শরীফের কিতাব নাই যে এক জায়গায় লা ইলাহ ইল্লাহ মোহাম্মদ রসুল্লাহ লিখা আছে নাই এটা কেউ দেখাইতে পারবে এটা এটা হচ্ছে এটা হচ্ছে মুস্তহিদিনদের আবিষ্কার সুবাহান আল্লাহ আজিম এটা মানতে হবে তাদেরকে যদি জিজ্ঞাসা করেন যে লা ইলাহ ইল্লাহ মোহাম্মদ রসুল্লাহ পড়লে ইমান হয় নাকি সাধু আল্লাহ ইলাহ ইল্লাহ मनोनिवेश करेष कर फिलबो अपना जिज्ञासा कर হাদিস কাকে বলে একটু বলুন তো আমরা যারা মাদ্রাসায় পড়ছি পড়াই আমরা জানি যে হাদিস হচ্ছে হুজুরে পাকশ্রমের কথা কাজ এবং অনুমোদনকে হাদিস বলে ঠিক না তো একজন আহলে হাদিসকে যদি জিজ্ঞাসা করেন যে ভাই হাদিস কাকে বলে আলহামদুলিল্লাহ আমাদের ভাই হজরত মৌলানা নুমান সাহেব উনি এসেছেন আপনাদের এই হবিগঞ্জ ডিগ্রি কলেজ বৃন্দাবন কলেজের উনি সরকারি কলেজের ইংরেজি বিভাগের সম্মানিত লেকচারার আমাদের মধ্যে তসিফ এনেছেন এর জন্য আমরা ওনাকে অসংখ্য মুবারকবাদ জ্ঞাপন করছি আলহামদুলিল্লাহ সকালে পড়ুন আমি বেশি সময় কথা বলবো না যে ওনাকে আপনি বললেন যে ভাই হাদিস কাকে বলে উনি জবাব দিবেন যে হাদিস হচ্ছে আল্লাহ নবীর কথা কাজ এবং অনুমোদন আপনি তাকে এখন প্রশ্ন করেন যে এই যে সংজ্ঞাটা আপনি বললেন এই সংজ্ঞাটা আপনি হাদিস দিয়ে দলিল দেন যে আল্লাহ নবী বলেছেন আমার কথা কাজ এবং অনুমোদনটা হাদিস এই হাদিসটা দিয়ে আপনি দলিল দেন যে এটা হচ্ছে হাদিসের সংজ্ঞা উনি বলবে ভাই হাদিসের সংজ্ঞা তো হাদিসে পাওয়া যায় না এটা তো এর পরে যারা মানে উসুলে হাদিসের কিতাব লিখেছেন উসুলে হাদিসের মুস্তই তারা এই সংজ্ঞা দেন আপনি তখন বলতে পারেন তাহলে তো আপনি আল্লাহ নবীর হাদিস অনুসরণ করছেন না আপনি একদল মুস্তাহিদের অনুসরণ করছেন সুতরাং আপনি বলেন যে এখানে তকলিদ করলে সিরিক হয়ে যায় অটোমেটিক আপনি তো তকলিদ করে মুসিক হয়ে গিয়েছেন সুতরাং এখন আপনার আপনার উপরে দুইটা কাজ ভরজ হয়ে গিয়েছে একটা হচ্ছে যে আপনি ইমান দোহরাইবেন 
আর কেয়ামত পর্যন্ত আপনি একজন মুস্তহিদের অনুসরণ করবেন অপর দিকে আপনি যখন মুশরিক হয়ে গিয়েছেন আপনার বিবি তালাক হয়ে গিয়েছেন সুতরাং আপনি নতুন করে বিবাহ করতে হবে কথাটা বুঝতে পারছেন এইভাবে যখন তারা কথা বলবে বলবেন কোন হাদিসে পাইছেন আমাদেরকে বললে আমরা সহজ উত্তর দিব আমরা হাদিস থেকে উত্তর দিতে দায়বদ্ধ নয় আর আপনারা বলছেন আহলে হাদিস আপনারা হাদিস থেকে উত্তর দিতে দায়বদ্ধ সুতরাং আপনারা এই কথা বলছেন এটার দলিল কোথায় একটু বলেন তখন দেখবেন অটোমেটিকলি হয়তো এই জায়গা ছাড়বেন না হইলে আহলু সুন্নতর জমাতের ভিতরে আসতে হবে এই যে আহলে হাদিস নামের যে ফিরকা এরা নতুন নয় এরা বিভিন্ন সময় বিভিন্ন নাম ধারণ করে একেবারে দুইশত শতাব্দী থেকে এদের প্রচেষ্টা চলতেছে বিভিন্ন নাম নিয়ে হয়তো সালাফি হতে পারে হয়তো ওহাবি হতে পারে হয়তো খারিজি হতে পারে হ্যাঁ এইভাবে বিভিন্ন নাম পরিবর্তন করে করে আজ পর্যন্ত ওরা ব্রিটিশের সরকারের কাছ থেকে অনুমোদন নিয়ে তারা আজকে আহলে হাদিস হয়েছে সুতরাং এদেরকে ভয় পাওয়ার কিছু নেই তা অবশ্য সত্য যে যত বাতিল আছে তার চাকচিক্য এবং রং তাকে খুব উজ্জ্বল কিন্তু আহলু সুন্দর জমাতের ওলামায় কেরামদের কাছে এক কোটি আহলে হাদিসের কোনো মূল্য নেই যেমন আল্লাহর কাছেও নেই তেমন মানুষের কাছেও নেই কারণ একজন আহলু সুন্নতর জমাতের আলিমের সামনে লাখ কোটি আহলে হাদিস দাঁড়াতে পারবে না অপরদিকে একজন সুন্নি মুসলমান যতদিন পৃথিবীতে বেঁচে থাকবে আল্লাহ রবুল আলমিন পৃথিবীর একটা একটা বালুকেও আল্লাহ রবুল আলমিন উলট পালট করবেন না তার খাতিরে গোটা দুনিয়াকে আল্লাহ রবুল আলমিন যেভাবে আছে সেভাবেই রাখবেন আর সারা দুনিয়ার মানুষ যখন আহলে হাদিস হয়ে যাবে তখন আল্লাহ রবুল আলমিন যখন দুনিয়াতে ইমানদার পাবেন না আহলে হাদিস পাবেন তখন কেমন গঠাইয়া দিবে আমি একটা আয়াত পড়েছিলাম আমাদেরকে সময়ের কসম করে বলতেছেন যে সমস্ত মানুষ ধ্বংসশীল কিন্তু একমাত্র ইমানদার যারা নেক আমল করবে নেক আমল করতে হলে আল্লাহ নবীর সুন্নত মেনে মেনে আমল করতে হবে এবং যারা আহলু সুন্নতর পরিবর্তে আলে হাদিস হয়ে যাবে তাদেরকে সত্য কথা বুঝিয়ে তাদেরকে সঠিক পথে নিয়ে আসতে হবে এবং আমাদেরকে পরস্পরের মধ্যে যখন তারা আমাদের সাথে বদানুবাদ বাজাতে চেষ্টা করবে পরস্পরের মধ্যে সবর করার ধৈর্য ধরার উপদেশ দিতে হবে ভাই বিরক্ত হবেন না ধৈর্য ধারণ করেন ওরা টিকতে পারবে না আপনাদের এলাকায় কি বলে জানি না আমাদের সিলেটে বলে রিফুজির লোক রিফুজির লোক যখন বন্যা আসে তখন এমন ভাবে বিস্তার লাভ করে যে বাড়ির সপ্তাহে বড় গাছের উপরে কিন্তু রিফুজির লোক উঠে যায় কিন্তু যখন বন্যা শেষ হয় মালিক যখন তার গুড়াতে একটু কেঁচে দিয়ে কাটে তখন সমস্ত রিভুজির লতগুলা শেষ হয়ে দেয় আম গাছ যেভাবে আছে সেভাবেই থেকে যায় সুবহান আল্লাহ আজিম এরা হচ্ছে রিভুজির লত এরা হচ্ছে আগাছা ইনশা আল্লাহ আজিজ হজর সাহেব টুবুল রহমতুল্লাহ তালির প্রতিষ্ঠিত বাংলাদেশ সাংজমানে আল ইসলাম এবং তালামুজি ইসলামিয়ার নেতৃত্বে এই বাংলাদেশ থেকে আল হাদিসদেরকে আমরা আদর্শ দিয়ে মোকাবিলা করে উৎখাত করে দিব ইনশাল্লাহ No!